把你遇见，还怎么收敛？对你的喜欢太过于明显，我猜你一定早就发觉。阿姨，您别坐这，太危险了！一会儿江叔叔就来，您跟我回去吧。就是啊，阿姨，这太危险了，人怎么还不来啊？江南，江海，你怎么来了？你不是很忙吗？我要是再不来啊！我就怕你真跳下去了。不会的，你有你的事业，你有客户要应酬，你没时间陪我。别闹了，我最近啊是真的有很多工作要忙的。我理解，工作最重要嘛。彩云，不是这样的，在我心里，你才是最重要的。现在看着情绪挺稳定的啊，是啊。真是奇怪，包大人为什么让我来疗养院给男神送钥匙啊？哇，这里居然有施特劳斯的古董钱，房间号没错啊。男神。记得吗？这是我们第一次约会的地方。那时候你跟我说：“彩云，我们以后的生活会越来越好的。”后来我们的日子真的越来越好了，但是你陪我的时间也越来越少。彩云。对不起，没事的。不过以后呢，儿子可不能让你来管，竟跟你学着不着家了。那儿媳妇不得委屈死啊！我就希望啊，我的儿子以后会成为一个顶天立地的男子汉。他一定不会让你失望的
你怎么来了？江南怎么穿这身衣服啊？你为什么贪我老公的钱啊？我实在太喜欢这个钢琴了，所以没忍住。江海，江海，你认识他呀？哦，包大人让我来送钥匙，你拿好。对不起啊，打扰了。彩云，这是我新雇的小助理。时间也不早了，我们进去休息吧。你放心吧，啊，这新歌正写着呢，你别着急，肯定不会影响咱们。你放心，你放心，这事儿包我身上。哎，先这样，你这干嘛去啊？帮你跑关系去啊。哎，对了，正经事儿，新歌赶紧写，写不出来也得写。知道了。然后啊，你没事的时候，你多陪人家许多成吃吃饭、约会什么的。为什么？还问为什么？你现在没有花边新闻了，人家帮你那么多，你就不知道感谢感谢人家吗？顺便体验一下生活，给新哥找点灵感。你这天天跟我在一块过得都跟和尚似的，你能写出新歌都新鲜。我要是和尚，也是因为你这里啊，太像一座庙了。可不是庙嘛，赶紧走吧，离开这庙吧。嗯、都是你爱吃的，快吃饭。怎么，我们彩云有心事了？亲爱的，今天没有人弹钢琴吗？我去给你弹一首，想听什么？我觉得上次来给你送车钥匙那个姑娘，她弹的就特别好。你喜欢她？我已经好久都没有听过那么好听的钢琴声了。江先生，到我办公室来一下。我先去一下，好好吃饭、啊。嗯。你妈妈这两天的情况啊，很不稳定，很难保证不再出现前几天的情况呀。我妈她最近一直都在吃药。为什么反而更加反复了？精神类疾病啊，本来就是心理因素和生理因素共同的疾病，药物啊，只是辅助治疗。我们需要重新评估他的状况，也许那个女孩的琴声能够缓解他的情绪吧。医生，你们是专业的，现在总不能换一个小女孩来治疗我妈吧？江先生。精神疾病的治疗不是一成不变的，到底什么方法有效？有的时候也是出乎我们的意料的。之前的情况你也看见了，虽然那个小姑娘跟你妈妈素不相识，可她的琴声确实能够安定你妈妈的情绪。我想，也许那个小姑娘的琴声，你妈妈有些特别的感受啊。您的意思我明白了。让我想想吧。嗯。我妈精神状况不太好，你也看到了，她一直以为自己二十出头，还把我当成了我爸。这，我该管她叫阿姨还是叫姐姐呢？哎呀，算了，我就是来弹琴的，我去弹琴就好。是你啊？您记得我呀？上次我来这里弹过琴，您说您喜欢，江先生就聘请我每周来给您弹琴。进来。
好听了。嗯，你的指甲真好看，亮亮的。这个呢是假油胶。假油胶？嗯。我只用过凤仙花。没关系，您要是喜欢的话呢，江太太，下次我来了给您做。真的吗？嗯。你不用叫我江太太，我叫彩云。好，彩云，那你叫我程程就可以了。程程，我喜欢你，<笑>我也喜欢你。嗯你们干什么呢？女生的秘密不告诉你。你跟我妈挺聊得来啊。那当然了，我一向都比较有亲和力，讨人喜欢。难道你看不出来吗？夸你几句啊。你这还真不谦虚啊！事实啊，也对，你特别讨人喜欢，善解人意，还擅长替绯闻男友分忧。嗯，切，谁要替你分忧了？许多少？嗯，一会儿有事吗？嗯，没什么特别的事情。怎么了？要是没事的话，满足你一个愿望，想做什么都陪着你。看电影的时间还早，我们先逛会儿吧。好吧。你这个脑袋瓜还真不小。我这叫聪明。嗯。你看这个锅，很适合打人吧？我看这个锅，打你正好。真的有一种在谈恋爱的感觉，但这是错觉啊，是假的。虽然恋爱是假，但约会三部曲终归还是完美吧。男神，谢谢你帮我完成了第二个愿望，请你吃饭，地方你挑。这家川菜馆的老板，我特别熟，他们家的川菜特别地道，尤其是这个辣子鸡，酥酥脆脆，有入味。你尝尝。我不吃这种辛辣刺激的食物。你不会是有什么病吧？啊？你有痔疮？我才没有呢。我只是生活的比较健康，养生少女好吗？嗯，那怎么办呢？老板，哎，你能做点不辣的菜吗？啊，不辣的呀，不辣的我不会做，我这锅都是辣的。哎，老板，啊，我可以自己做道菜吗？怎么，你厨艺很好吗？那必须，我还想跟你露一手呢。大话说
。老板，嗯，给我个面子，让他做一个试试。看在你是老客的份上，电视只能坐一盘哈。好，谢谢老板。当当当当，许多城的招牌菜来了。可乐鸡翅、啊。对啊。看起来平平无奇。你先尝尝嘛。怎么样？还好吧。小时候呢？我妈经常给我做可乐鸡翅，后来她病了，再也没有吃到过。你要是觉得好吃的话呀，下次我就给你多做一些。我爸呢可是大厨，我这点手艺都只是皮毛而已。下次呢，我带你尝尝我爸的手艺。男神，谢谢你。秀什么？嗯，我一直都梦想着能有一次这样的约会，虽然不真实，但是真的谢谢你，我很开心。不真实？难道我是 AI 啊？就是因为太真实了，真实的就像做梦一样。男神。你能再陪我做一会儿梦吗？看在这盘鸡翅的份上，就勉为其难的答应你吧。嗯、你怎么知道东边那门可以进来的？我以前经常来，当然知道了。我以前经常幻想着能约会的时候来坐一次摩天轮，最近距离的看星空。你就当满足我这个小小的私心了吧。许多成，其实飞机比摩天轮更近，但现在也上不去啊。没关系，就这样看着就挺好的。哎，龙上来，走。呦呦呦呦呦！跑来来来，跑跑来，接着跑，咋不跑了呢？跟你说，那是咋进来？要干啥？不然，俺可就报警了啊！呃，别别别，那个，我们怎么看也不像是坏人啊！看啥呀？脸上没写“坏人”俩字儿，就不是坏人了。这样吧，我给你们钱，你们通融一下。别整没用的啊！今天你就算是老板儿子，这事儿。也必须给我说清楚。哎，保安大哥，我们真的是想来坐摩天轮的，只不过我们没有估算好时间。溜进来的人，十个里面八个都这么说。怎么办？保安大哥，本来这事儿。我是不想对外人说的，但也是实在没办法了。他是我女朋友，看出来了，说带安不住了。他得了绝症。他剩下的时间已经不多了。最后的心愿，就是想坐回摩天轮。我们也是没有办法，情有可原啊。那你们不能明天白天来啊，非要这个时候？哎，有道理。白天。保安大哥，你们看这个
，没事没事，姑娘，你别难过，你肯定能康复的。你放心，你得心愿，俺哥俩守护。对。你是怎么想到的呀？你也太聪明了吧！急中生智，也幸亏我们遇到好心人了。嗯。对了，你刚刚那药是怎么回事啊？我这种养生少女，随身带着药品，不是很正常吗？我刚刚的演技是不是也不错？凑合吧，去吧。你不去吗？我不去啊。为什么呀？这小孩子玩的。你不会是恐高吧？谁恐高？我像是恐高的人吗？像，那都是恐高。你被撞了，我又看出来了，来不及了。什么来不及了？走吧。你看我干嘛？没事啊，你看，外面的夜景多美呀！一二三，你敲开我心门，我忽然变得笨，好像木头人。想念还在夜里发问，在他心里给我的几分。为什么我变得很奇怪？你的每句话都很难猜。最好的安排，要越过越嗨，不想。你没事吧？还不是你，啊，非得堵摩天轮。你刚哭了？嗯，没有啊。你刚刚那腿抖的实在是太搞笑了，我都笑哭了。我今天真的很开心。我一直以来呢，都觉得自己的运气不太好，直到今天晚上我才发现呀，原来我所有的好运都是为了遇见你。谢谢你，南山。你不用谢我，谢包瑞吧。我不光是为了我自己，我也要替我爸谢谢你。要不是你那三十万呀，我爸底下的伙计可能连生计都成了问题。什么三十万？你借了我三十万呀，你忘记了？你说清楚点。之前我爸的饭馆遇到了一些麻烦，我就跟包大人提前预支了三十万的工资。三十万，包瑞借给你三十万，所以你是因为那三十万才签的这份合约？呃，当然不单单是因为这个了。南神，我真的是想帮你的，而且这个钱我也会还给你的。我不是因为钱，我这边肯定没有任何问题，但是你还不明白呢。老姜那边我得慢慢说服他一下吧，对吧？哎，先不说了，随时联系。来了。你不是和许多成，你是不是给许多成三十万？啊，你你你都知道了，为什么瞒着我？我我不告诉你，不不就是怕你想歪了不同意吗？是
我我是瞒了你啊，这事儿我不对。那你说为了谁呀、啊？不还是为了你吗？最起码现在既帮了许多成他家，也帮了你，这不两全其美吗？现在呀、啊，没了绯闻，没了花边，许多成还兼职做你助理，你专心创作，这不挺好的吗？工作室不是没钱吗？你哪来的钱？是没钱呀、啊，我把手里的老婆本都拿出来了。没关系，反正以后你养我。这钱算我欠你的。以后十倍还给你，神经病！我又不是放高利贷的。我跟你说啊，只要你踏踏实实的，我就安心了。你说你这一天天净让我操心啊！我跟你说，你这情绪方面一定要控制控制。嗯。哎，对了，后天顾佳怡的新歌发布会，咱得去。我也要去。啊。嗯，我和他通光。这歌是你们俩人唱的，你肯定得去啊！那而且合同里签了。再者说，说什么？再者说呀，明天肯定会去一堆记者，都是奔着你和许多成的恋情去的。顾佳怡这时候办什么破发布会啊？他肯定是故意的。我觉得正好啊，后天咱们就带着许多成去，让顾佳怡搬起石头砸自己的脚，不太好吧？我觉得可行，咱们不就是为了彻底摆脱顾佳怡吗？那，要不我先去问问许多成，他要是答应，咱们就带着他去。行，但是啊，不同意就别勉强。你说，一个心里只有音乐，从来不想暴露在媒体面前的男人，会出于什么原因，满世界的，跟一个女人去约会？姐，我觉得这照片是假的吧？你答对了，他呀。就是故意做给我看的，他这么做呀，就说明心里还是有我的。小美，嗯，再点两份小龙虾。姐，再吃就影响你明天上镜啊。今天开心，多吃一点。行。江南是不是误会我了？他会不会觉得我是一个见钱眼开的人啊？喜欢的话就买。上次给可心买礼物的时候啊，看到过，所以就多看了一眼。您好，先生，有什么需要帮忙的吗？麻烦您帮我把这个耳钉包起来。好的，不是，真不用。你也不用太感动，好歹你现在是我女朋友，太寒酸的话，出去我也丢人。能进来吗？哦，可以。谢谢妈妈，不烫的啊。给你买了瓶维生素。维生素？前两天我在你这儿打扫卫生，看见你在吃它，我摇了摇啊，觉得没剩几片了，我就给你买了瓶新的。你爸爸说这是养生，但是他认为呢，养生不能光靠维生素，还要加强锻炼。你们两个呀，就别操心我了。你是我闺女，我能不操心吗？我又不是小孩，我都已经长大了，在父母眼里多大了也是个孩子。知道了，以后缺什么就跟我们说，我们给你买。等忙过这阵，咱们一家三口出去好好放松放松。好，早点睡啊。嗯。成成，我知道顾佳怡的这个发布会特别突然，她肯定是不相信你们两个人是一对真情侣，所以组了这么一个局，想让咱们难堪。老姜根本就不想去，但你说作为我的话，肯定是希望他去，毕竟那歌是他们两个人一块儿唱的呢。所以其实我特别希望你能跟我们一块儿去，这样也能够增加老姜的信心啊。我当然是想去帮助江南的
，但是我就是一个普通人，从来都没有去过这样的场合。到时候面对那么多的记者，那么多的提问，我真要是说错话的话，这不是在给江南帮倒忙吗？哎，你现在可不是普通人了，你我包大人还有江南，就凭我这条三寸不烂之舌应付所有记者都没问题，相信我。哥，秦山那边接了，明天下午四点在皇冠假日。丁秘书，明天下午四点以后不要给我安排事情了。好的。感谢大家在百忙之中抽出时间来到我的新歌发布会现场，这是我第一次涉足歌坛。由于不是专业歌手出身，还望大家可以多多包涵，再给我多一点支持和鼓励，谢谢。最近网上一直在传二位的绯闻，希望今天借此机会能够得到二位正面的回应。网上的传言都是子虚乌有，我现在已经有女朋友了，希望大家更多关注的是我的作品，而不是私人生活。顾佳怡作为你的前女友，她的新专辑跟你合唱情歌，你就不考虑你女朋友的感受吗？我和顾佳怡只是合作关系，而且我是专业的音乐人。工作是工作，生活是生活。既然大家这么关心这个问题，我今天把我的女朋友也请来了，正式给大家介绍一下，请各位稍等。搭好了，笑。哎，你们出来了，出来了，过来，这一张吧，多买两张，这个，过来过来，这里，好，拍到，多买两张，拍到，怎么样？各位。这位就是我的女朋友，许多成。江南，你可以跟我们说说你和许小姐是怎么认识的吗？嗯，其实是有点误打误撞。总之，她给我的第一印象就是很……兄弟，你能进有点纸吗？很有味道。慢慢，我对她的了解越来越深，发现她是一个特别开朗的女孩。我从来都没有想过，我的生命中会出现这么一个人。他的每一次出现，都会给我带来意外和惊喜。许小姐，你对于顾佳怡和江南的密切互动有什么想法吗？我，我没有什么想法。你作为江南的女朋友，一点都不吃醋？这是我们两个私人的事情。今天既然参加这个发布会，又把许小姐请过来，为什么不让她说话呢？我不吃醋，只要是关于江南工作上的安排，我都支持她。那既然不吃醋，今天这个发布会，想来不是许小姐要求来的吧？据我所知呢，许小姐刚刚大学毕业，江南作为你的男朋友，又是比你更能熟练应对媒体的艺人，他为什么不选择澄清呢？把你保护起来，不让你抛头露面，才是把影响降到最低，而且更男人的做法吧？秦主编，咱们问问题就问问题，没必要人身攻击。我是自愿来的。你作为圈外人，今天以这样的方式向大众公开自己的身份，不怕会对自己产生很大的影响吗？如果你们的照片没有被拍到，还会选择公开吗？秦主编，正如你所说，许小姐不是这个圈子的人，而且她很年轻，经不住你的一番拷问。包大人不用这么紧张，我只是想不通，一向低调的江南却同意带圈外女友参加发布会，这忍不住让人猜想啊。到底是为了付出炒作呢，还是烟雾弹呢？今天许小姐和江南坦诚的跟大家见面，就是为了澄清上次的误会，所以也希望秦主编不要老玩侦探小游戏，好吗？哦，为了澄清误会，所以说今天主要目的还是危机公关了。那我不得不怀疑你们的真实性。二
二位今天能同时露面，就是想把戏做真，让大家都相信你们是真的男女朋友。我说的没错吧，宝？我喜欢你。